。本周是 Pokemon Go 七周年的纪念活动，而在过去，我们在活动中所遇见的戴着派对帽的 Pokemon 将会回归，而这次戴着派对帽的杰尼龟更可以进化成卡米龟以及水箭龟。而这次我们要介绍同样为水属性，在丰原地区出现的猴猴金家族。嘿，欢迎收来到 Pokemon in Life 的频道。而这一集宝可梦秘密的主角，我们就要来讨论，在目前被发现是体型最大的宝可梦——猴猴精家族。猴猴精的外形看似一只金鱼，但是没有着尾巴，而它金鱼的造型可能是参考自须鲸而来。它圆滚滚的体态，也可以说是参考了蓝鲸吞食古城球形的前半身。或者是参考沙滩排球而来。据说猴猴精它出除了海水之后，就能变得像球一样在地面上弹跳起来。虽然平时它是生活在海里的宝可梦，但是它也能短暂在陆地上生活。而我们在帕提亚地区发现的冰属性宝可梦走精，它与猴猴精可以说是相近的物种哦。猴猴精的日文 h o e l u k o 它是以英文的 w e l l 金鱼。日文的“猴尾鹿”作为字首，并在字尾结合日文的“口”小孩这个字而来。英文 w e l l m e r 同样是以金鱼 w e l l 以及哀嚎 w e l l 作为字首，并在字尾结合法文的 m a k 海”这个字而来。中文的“吼吼金”则是以“吼叫”的。进化成吼鲸王之后，它的平均身长可以来到 14.5 公尺，可以说是目前所发现身长最长的宝可梦。吼鲸王的外形是参考目前世界上最大的哺乳类动物蓝鲸，而它的造型也可以说是参考潜水艇、飞艇或者是鱼雷的元素而来。它的背部是蓝色的皮肤，另外有四个白色的斑点在它的背上。而它的肚子以及牙齿都是白色的，而在图鉴上是这样介绍的：猴鲸王是已发现的最大的宝可梦，它会悠然地在汪洋大海中游动，喜欢追赶成群的猎物。猴鲸王的日文，我们读，它也是以英文的 whale 鲸鱼以及日文的 o h e l u 并在字尾结合日文的国王 o、oh, 而来，英文。Whale l o r 同样是以金鱼 Whale 或者是哀嚎 Whale 作为字首，并在字尾结合 l o r 鱼主这个字而来。中文吼鲸王则是结合吼叫的金鱼以及国王这些字词而来。不知道训练家们有没有发现，在一部分的水属性宝可梦当中，原本身体颜色为蓝色的水属性宝可梦，它们的色尾身体颜色都变成了紫色。像是我们这次介绍的猴猴精家族，还有卡米龟、水箭龟，以及水月鱼家族，还有海豹熊家族，它们的色围都是依循着这样的设定哦。大家可以去观察这个有趣的现象。而我们在哪些水域上能够遇见猴猴精家族呢？就一起让我们来看 AR 摄影师们的观察。喜欢我们的影片内容，记得订阅，还有按赞分享。那我们就下次再见喽，拜拜。